，若九宫塔前魔君没有出现，那很可能入塔之劫未临，就有魔族。九宫塔中本就是另一番世界，前面的那光门便是第一道天关，专为查验仙机所用。穿过此门时，便会有无数的渡劫天雷落下，就如同晋升的天雷一样。诸位，我们谁先谁后啊？是没有，那我便从命了一把仙力，不是魔族。原来是一个用逆炼之法拉升修为的晚辈，没出息的家伙！逆炼之法，天宫明令禁止。你既犯此错，那就不得再向前。当老夫是假的吗？出塔受罚去吧。多谢前辈出手相救。举手之劳。既然你已经闯过了渡劫门，便先行上去吧。为何这往上走的云阶无穷无尽？小师姑，小师姑。阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，过来呀！这么久没见，你去哪儿了呀？你可来了，若不是让青鱼去找你啊，还真找不到你。你呀、啊，一个女孩子，没事少往禁谷跑，有很多凶兽，很危险的，知道吗？危险的是那些凶兽吧？这丫头成天凶巴巴的。那些禁武的凶兽见了他跑还来不及呢。怎么了？我就随口一说，你盯着我干嘛？阿金，师尊。你又欺负小阿姨了？我没有，还说没有，小阿姨的眼圈都红了。小阿姨，急着找你来，就是想告诉你，从今日起，你便是我东华的关门弟子了。太好了！
，太好了，真是太好了。没想到有一个有小师妹，以后我也是师兄了，太好了，师兄的样子，太好了，是啊。阿姨，这剑穗啊，今日便赐予你了。我来吧。来，小师兄，受你剑穗。怎么了？不乐意啊？不乐意。我乐意再见到师祖，师兄，大尊师，但我不能沉醉于此。便是梧桐岛的凤影吧。前辈时，青琼。青琼仙尊，听闻您在游历四方，为何会在这九宫塔里？选天地是大事，这九宫塔的第二关望心镜，又需要一名精通幻术的仙君把关，我就只有回来帮忙了。丫头，你是如何看破幻境的？邪善师兄向来敬礼数，自然不会让阿静夺了剑穗。阿静敬重师尊和邪善师兄，也断然不会夺那剑穗。哦，只是如此。的确不止如此，是因为眼前的画面太过于美好，但我心中却只有难过。当时还没有想起来，不过当我听到他们叫我小石姑的时候，那一刻，大泽山湮灭的画面似乎又浮现在眼前。所以我不能再沉浸在虚妄的美好中。大泽山只有一处，他山是我的山门，他王亦无法替代。此时我要做的，便就是让这三界不再受到大泽山那般的磨难。很好。你过关了。若做了天地，要记得这份初心。去吧。
说二。蓝风。真的是你吗？是我，阿叔儿。今日是咱们大婚，不哭，好吗？嗯。叔儿，时辰到了，我们交换了一排，就能拜天地了。移山的万幻沙，乔装入塔，已是犯错。而今，更看不破幻境，绝非天地人选。你出塔去吧。林峰，发生了何事？魔族，魔族昨夜攻入了万宜山，华叔杀了我爹，还夺走了万宜山的至宝万幻沙。那万宜山主就是华叔假扮。万幻沙可唤醒，化气，隐匿之法三界第一，没人能看得出来。有了这宝物，凤隐未必看得破华叔。我们怎么办？九宫塔一关。现在没有人能进得去
看来，来到此处的就只有你我二人。那就是天地喜吗？正是。我与万夷山主有过几面之缘，如今争着天地之位的，也是你我二人，甚是有。既然如此有缘，倒不如请殿下先试试看，能否拿得下地喜吧。自然。不过我听说这天地喜则竹，自有定数。那不妨，我就先试上一试这千年来也毫无进步，还是如此耐不住性子。你是如何从万幻杀下认出我？你们一个是神君，一个是凤凰，出身登对，心有灵犀。你们这种出生便是高位的尊者，前有坦途，后有退路。自然可以云淡风轻，无欲无求。可你知不知道，我仅仅做到不输别人，要付出多少心血？像我们这种平凡之资，一旦输了，又是怎么样的后果？你知不知道？你恨旁人出身尊贵，而你呢？一出生便就是孔雀族公主，仙界第一美人，身经上居巅峰。还做了一千年的代天帝，转过头来却打压不如自己的仙君，此等还不算是卑劣。话说，劝你就此回头，莫要执迷于贪念。等我拿到地玺，将这天宫改为蓝峰的灵堂时，再来问我要不要回头吧。花树也在里面。来了。元曲早就猜中了你们的把戏。你们现在已经陷入困魔阵中，是死路一条。紫月照三剑，魔使终天临。
经过了一统三界了，这戏绝不能讲。妖族圣物巨妖幡在此，看你们谁还能困得住我！原来果真是你偷走了我的佩剑，杀死了妖皇林森，是我杀的又如何？林森死了，可你们仙妖两族还在斗来斗去，真是可笑！千年前的罪孽终于找到了源头，除了你。便是给三界一个善果，那就要看你有没有这个本事。了。舒儿，快祭起巨妖幡，打开杜氏妖门，把无极洞中万千魔君都给我召了。别做梦了！都市妖门是妖界至高法门，没有神力无法开启。就你，差得远！哼，我是差得远，可我舒儿可以。动手！华叔，这次再错可就万劫不复了。舒儿，不要听他们胡说！为了父王，为了蓝风，把他们统统给我杀了！当日，凶手被害勿隐身。如今你好好看看，这人究竟是谁？当年杀蓝风，杀林森，乃是一套连环计，最终目的都是为了挑起仙妖大战。如今巨妖幡就在他手里，他怎会不知道杀害蓝风的凶手是谁？蓝风的死跟我有什么关系？你休得挑唆！那为何，蓝风被害之后，你急着把红雀踢去仙谷，贬去人间？绝无此事！我的确是被孔雀王贬落到人间。红雀，你还活着？殿下，父王说你因为蓝风的事自责，便自请踢去仙谷，贬落人间。不久后，便郁郁而终。不是这样的，不是这样的，殿下。殿下成婚那日，我亲眼看见孔雀王去灵雨殿找了蓝风帝君。
进去之后，连雨殿就被一道结界隔开，之后帝君便出事了。从那之后，孔雀王便借口我照顾帝君不周，将我贬去了人间。殿下，红雀跟随你多年，怎会不知你对帝君的情谊？可这些年，我没有机会同你说话。华叔，我们都知道，你想救蓝风。可蓝风帝君已经死了千年了，又怎么可能死而复生呢？蓝风本可以死而复生，都是因为你。本可以。如今我让你看看真正的模样。即便蓝风没有死而复生，也不可能是这个样子。这冰棺不过是一个幻术之棺，你看到的都是华墨为你制造出来的幻象。华墨，蓝风帝君为人善良正直，只因喜爱华叔，就被你借机害死。若他能入土为安，这千年过去也该重塑转生了。被你的这具冰棺盖着，他现在已经心猿散尽。永世不得超生了。我是真的吗？大敌当前，你我父女该一致对外。是真的吗？是，是我干的。若不挑起仙妖两族争斗，我孔雀族哪有出人头地之日？你瞧瞧这些仙门望族，有谁把我放在眼里？你就甘心永远被他们踩在脚下吗？舒儿，只要你积极拒妖凡，召来魔君，我们就是三界师尊了。只差这一步了，只差这最后一步了。<笑>可是那又如何呢？没有了蓝风，这一切又有什么意义啊？我就知道，关键的时候连你也靠不住。好，既然你不肯动手，那我来帮你。阻止华某。我魔神讨来这催心咒法，就是为了以防万一。听我号令，激起巨妖幡，打开怒视妖门开门了！开门了！开门了！慧儿，你要做什么？你他妈回来！凤仪。你若还敬重蓝风，便看在蓝风的份上，信我一次。
说，我们这就让三界永远消失。父王，应该永远消失的，是我们。闯过九宫塔，是新一任天帝了。该如何去做？你自己下令吧。孔雀一族，罪孽已由华叔还清。从今日起。众仙族不得刁难，违者重罚。请遵天地之令。免礼。
七合一便是神界的混沌之力，也逃不掉的民情。<笑>你死到临头，你还笑得出来？我笑的是你，敖哥。你可知道，修炎此前冰解封印九月，若不解开之前的封印，又加一道新的来封印我，那修炎将会跟我一样，永远出不去。若你现在终止手中的封印片刻，修炎便能借着一瞬逃出去，你不试试吗？敖哥，敖哥，敖哥，敖哥，你清醒一点！敖哥，敖哥。呃呃呃